நம்ம சேனலுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருவரான கான்டாக்ட் கார்த்தின்றவர் ஒரு வீடியோ ஷேர் பண்ணி இதில் இருக்க மாதிரி வெறும் மேக்னட்ஸை மட்டுமே பயன்படுத்தி நிலையான மற்றும் நிரந்தர ஆற்றல் அல்லது ஃப்ரீ எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தாரு இவர் காட்டினது மட்டும் இல்லாம யூடியூப் ஃபேஸ்புக்குன்னு இதே மாதிரி பல வீடியோஸ்ல ஃப்ரீ எனர்ஜியை கிரியேட் பண்றதா காட்டியிருப்பாங்க வெறும் மேக்னட்ஸ் மோட்டர்ஸ் மற்றும் ஜென்ரேட்டர்ஸ் மட்டுமே பயன்படுத்தி நிலையான மற்றும் நிரந்தர ஆற்றல் அல்லது ஃப்ரீ எனர்ஜியை கிரியேட் பண்ணிட முடியுமா இதெல்லாம் உண்மையா பொய்யான்னு இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல்ல ஃப்ரீ எனர்ஜிக்கான சரியான சயின்டிபிக் டேர்ம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பர்பச்சுவல் மோஷன் நிரந்தர இயக்கம் ஆயிரத்தி நூறுகளில் இந்தியானுடைய கணித மேதையான பாஸ்கரான்றவர் பாதரசம் அல்லது மெர்க்குரிய பயன்படுத்தி ஒரு நிலையான சுழற்சியில தானாவே தொடர்ந்து சுழண்டுட்டு இருக்கா மாதிரி ஒரு சக்கரத்தை வடிவமைச்சாரு அதுதான் பாஸ்கராவில் இந்த பாஸ்கராவில் ஆரம்பிச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறுகள்ல ஜைமாரா செல்ஃப் ப்ளோயிங் விண்மில் மற்றும் கேப்லரி பவுல் கேப்லரி ஆக்ஷனால ஏற்படுற நிலையான இயக்கம் மற்றும் ஆக்ஸ்வர்ட் எலக்ட்ரிக் பெல்லுனு இப்படி பர்பச்சுவல் மோஷன் நிலையான மற்றும் நிரந்தர ஆற்றல உருவாக்க முடியும் சொல்லப்பட்ட இந்த கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் ஐடியாஸ் எல்லாமே தோல்வியை தான் சந்திச்சுது இதுக்கு காரணம் இது எதுவுமே தர்மோடைனமிக்ஸ் உடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லாவோட ஒத்து போகல ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோடைனமிக்ஸ எளிமையா பார்த்தோம்னா ஆற்றல ஒன்னுல இருந்து இன்னொன்னுக்கு மாத்தலாமே தவிர அத உருவாக்கவோ இல்ல அழிக்கவோ முடியாது அதே போல செகண்ட் லா படி க்ளோஸ்ட் சிஸ்டம்ல இருக்க என்ட்ரோபி அல்லது டிசார்டர் எப்பவுமே அதிகரிக்கும் அதனால தொடர்ந்து நிலையான மற்றும் நிரந்தர இயக்கத்தை கொடுக்கற பர்பச்சுவல் மோஷனை கொடுக்கற ஒரு இயந்திரத்தை அல்லது மிஷினை உருவாக்க முடியாது பாஸ்கரா வீல் மாதிரியான எந்த பர்பச்சுவல் மோஷன் வீலா இருந்தாலும் அதனுடைய தொடர் சுழற்சியை நிறுத்துறது மூணு விஷயங்கள் தான் ஒன்னு கிராவிட்டி இம்பாக்ட் புவியீர்ப்பு விசையினுடைய தாக்கம் ரெண்டாவது அதனுடைய சுழற்சியின் போது அதனுடைய பிவோட்டல் பொசிஷன்ல ஏற்படுற ஃப்ரிக்ஷன் அல்லது உராய்வு மற்றும் மூணாவது அதனுடைய பொருண்மை மையத்தில் ஏற்படுற மாற்றம் சேஞ்ச் இன் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இதோட நம்ம முதல்ல பார்த்த வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்நெட்டில் இருக்க பெரும்பாலான வீடியோஸில் காமிக்கப்படுற பர்பச்சுவல் மோஷன்னால கிடைக்கிற ஃப்ரீ எனர்ஜின்றது ஃபேக்கான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரியான சில ஃபேக்கான எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் மேக்னெட் மூலமாக ரன் ஆகிற இந்த ஃபேனால் பவர் ஜென்ரேட் ஆகிறது தான் காட்டியிருப்பாங்க ஆனால் உண்மை என்னன்னு பார்த்தோம்னா கேமராக்கு பின்னாடி எலக்ட்ரிக் பவர்ல ஒரு ஃபேன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கும் அதனுடைய ஏர் ஃபுளோனால தான் இந்த ஃபேன் சுத்தம் அதனால உண்மையிலேயே அவங்க காமிக்கிற மாதிரி ஃபேனுடைய சுழற்சிக்கும் அந்த மேக்னெட்டுக்கும் எந்தவித சம்மந்தமும் இருக்காது அதே போல சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்ல கேமராவுடைய கண்கள்ல அகப்படாத மாதிரி மெலிசான கம்பிகளை பயன்படுத்தி அந்த டிவைசஸ்க்கு பவர் கொடுப்பாங்க வேற சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்ல மோட்டர்னு காமிக்கப்படுறது உண்மையிலேயே மோட்டரா இல்லாம பேட்டரி மற்றும் சிறிய ரக மோட்டரோட அமைஞ்சிருக்க ஒரு அமைப்பா பார்க்க மோட்டர் மாதிரியே இருக்கலாம் இன்னும் சில எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ்ல அதனுடைய பவர் சோர்ஸ் மறைக்கப்பட்டு கேமராவுடைய ஃப்ரேமை விட்டு வெளியில இருக்கலாம் மொத்தத்துல ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ் ஆற்றல் மூலம் இல்லாம மோஷன் அல்லது இயக்கத்தை உருவாக்க முடியாதுன்னும் வெறும் மேக்னெட்ஸை மட்டுமே பயன்படுத்தி நிலையான ஆற்றல உருவாக்க முடியாதுன்றதும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அதோட ஃப்ரீ எனர்ஜியை கொடுக்குறாமா தெரியற நான் கன்வென்ஷனல் ரிசோர்ஸ் உடைய மூலதனம் அல்லது சோர்ஸ் இயற்கை தான் சரி டிஸ்லாவுடைய காயல்ல ஏற்படுற ஃப்ரீ எனர்ஜி எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னு கேட்கலாம் இதுக்கு காரணம் அதனுடைய காயில்ல கொடுக்கப்படுற பவர்னால அந்த காயில்ல ஏற்படுற எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் மின்காந்த தூண்டல் பர்பச்சுவல் மோஷனை நம்ம ஏன் ஸ்பேஸ்ல ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு நீங்க கேட்கலாம் ஆனா ஸ்பேஸ்ன்றது கம்ப்ளீட்டான ஒரு வேக்யூம் அல்லது வெற்றிடம் கிடையாது ஸ்பேஸ்ல இருக்க சோலார் ரேஸ் மற்றும் காஸ்மிக் ரேஸ் அதனுடைய இயக்கத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சு மொத்தமா நிறுத்திடலாம் நம்ம இப்ப தெரிஞ்சு வச்சிருக்க பிசிக்ஸ் தேரிஸ் அல்லது இயற்பியல் கோட்பாடுகள் படி பர்பச்சுவல் மோஷன் நிரந்தர இயக்கம்ன்றது சாத்தியம் கிடையாது ஒருவேளை இனி வரும் காலங்கள்ல அதுக்கான தேரி அல்லது கோட்பாடை நம்ம கண்டறிஞ்சிட்டோம்னா நிரந்தர இயக்கத்தை கொடுக்கற சாதனம் அல்லது கருவிய நம்ம வடிவமைக்கலாம்